uh, tumsifu Yesu Kristo wa pedwa uh, iki ni kipindi ambacho tunawaletea kila Jumaine uh, na Ijumaa leo tuko tena kwa ajili ya kipindi chetu sisi ni Bongoluni Beroya na ni the true gospel to the world tunaeleza injili ya kweli na hasa mambo ambayo yanautata tumejaribu kuyachambua hapa niko na wenzangu ambao kwa sasa uh, watajitambulisha kwa haraka haraka alafu kisha nisonge mbele karibu ndugu yangu bwana yesu asiviwe bina mimi kwa mashina naitwa chofu mugambi tuko hapa bongoruru kwa kuendesha gurudumu la yesu karibu sana bwana yesu asiviwe mimi jina yangu ni benson kulo niko chini ya mtumishi charles ngoro hapo bongoruru bariki yesu amen bwana yesu asiviwe bina mimi kwa majina yangu naitwa thomas nawa mimi kwa chini ya Amina. Jifunze kusimama mwenyewe na kupambana mwenyewe. Wanadamu wanageuka. Utategemea uta mwanadamu na kesho atakugeuka awe kitu kingine. Kwa hiyo kila siku simama mwenyewe kwa kila jambo. Kama ni imani iwe ni yako simama na imani, lakini usitegemee imani ya mtu mwingine. Maana imani ni moja tu ya Yesu Kristo, muamini Yesu kwa njia zote. Leo nitauliza wenzangu kama wana swali Alafu kisha katika hilo swali tutatafuta kulijibu na kama hawana swali basi nitasonga na ujumbe ambao Yesu amenipangia kwa leo. Uh, karibuni ndugu zangu kwa upendo wa Yesu. Na Yesu asifiwe. Amen. Ah uh, mimi nina maswali mawili mm. lakini nitaanza na moja nikiuliza. Yes. Ah uh, madhara na nataka nipate kujua mm. madhara ya kulala na mke wa mtu. Amen. Amina amina amina. Ah uh, inapendeza sana wapendwa. Uh, siku zote uzinzi na uasherati imekataliwa kwa viwango vikubwa sana katika maandiko. Aswa ukienda kwa Waefeso tano moja mpaka tano inasema uasherati na uzinzi usitajwe kwenu kamwe. Kwa hiyo ni jambo ambalo Biblia imepiga sana hatua kuikataa kwa njia zote muhimu ni uoe na ukishaoa ukae na mke wako na uridhike naye. Nikijibu swali lako ni kwamba uh, tangu wakati wa agano na kale ukilala na mke wa mtu umekuwa mfu na hii tutaangalia kwa Biblia. Hebu nisomee kitabu cha mwanzo 20. Kitabu cha mwanzo 20 pale Abrahamu akiwa yuko na Sara na wanaenda kwa Ali Meleki ambaye ni mfalme soma tu mstari wa tatu uh, lakini kama utaanza mwanzo twende kwa haraka 20 anzia moja nitasoma kitabu cha mwanzo eh 20 kuanzia mstari wa kwanza eh Ibrahimu akaondoka Ibrahimu akaondoka huko kwenda inchi ya kusini huko kwenda inchi ya kusini akakaa kati ya Kadeshi na Shuri akakaa kati ya Kadeshi na Shuri naye akatembea kati katika Gerar naye akatembea katika Gerar Ibrahimu akamnena Sara mkewe A, Ibrahimu akamnena Sara mkewe huyu ni ndugu yangu huyu ni ndugu yangu basi Abimeleki mfalme basi Abimeleki mfalme wa Gerari wa Gerari akapeleka watu akapeleka watu akamtoa Sara akamtoa Sara lakini Mungu akamjia Abimeleki lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya katika ndoto ya usiku akamwambia akamwambia umekuwa mfu wewe umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtoa uliyemtoa maana ni, ni ni mkewe mtu maana ni mkewe mtu si unaona hapo 
tunakatazwa maana Ibrahimu amedanganya kwa hekima aliyokuwa nayo kwamba huyu ni ndugu yangu lakini Sara ni mke wa Ibrahimu sasa Mungu analeta ndoto kwa mfalme Abimeleki anamwambia wewe umekuwa mfu kwa sababu wewe unataka kulala na mke wa mtu hii inakupa picha ya kwamba yeyote anayelala na mke wa mtu huwa amekufa katika siku za siku hizi hatusemi kwamba unaweza kufa mwili bali unaweza kufa roho kama umeokoka kweli na ulale na mke wa mtu utukufu wako utapungua huko ndiko kufa ambako Biblia inazungumza Abimeleki angelala na Sara angekuwa mfu maana Sara ni mke wa mtu ogopa sana mke wa mtu mpendwa maana kitendo hicho Yesu hapendi ndio maana maandiko yanasema ukilala na mke wa mtu umekuwa mfu hebu acha tuangalie tena kitabu kingine ambacho kitatusongeza kidogo twende kwa nini methali sita nafikiri methali sita <coughs> e, soma 32 soma methali sita 32 kama sikukosea nafsi yake kuangamia nafsi ni nini kuangamia nafsi ni kufa na kufa hatuzungumzi kufa kwa mwili bali unakufa roho kama ulikuwa mtakatifu utakatifu unakuondoka swali so, lako limekuwa zito lakini najaribu kulipeleka katika mtazamo wa maandiko kuna watu duniani mpendwa siku za leo wanapenda tu wake za watu akiona mke wa mtu ndio tamaa akiambiwa haoe hataki akiona sitting allowance jamaa ametengeneza mke wake vizuri amenona mashavu amekula vizuri matako akitembea na tetemeka jamaa anaangalia mpaka kifuka kwa kona anajigonga lakini hizo zote ni tamaa tafuta wako mweke nibali nawe kwa hivi usije ukafa na sisemi hivi kule nje tu hata ndani ya makusanyiko kuna watu wanatamaza mabibi za watu na wacha nikwambie utakapolala na mke wa mtu umekufa roho hata kama ulikuwa unatenda kazi namna gani utapungua maana kuna kitu kimekuondoka kwa hiyo sisi ambao ni wanadamu na wanaume au wanamke pia kulala na mume wa mtu tunaziweka pande zote unakufa kwa hiyo sana sana sisi wanaume ndio tunatamaya sana mwanamke kuchepuka huwa si sana ndio uone mwanamke ametoka nje na mtu huwa ni nadra sana wengi wanaogopa maana wakishikwa ni aibu lakini mwanamume huwa anachukulia ni jambo la kawaida kwa hiyo sisi wanaume ukilala na mwanamke ni uzinzi na unafanya jambo ambalo litaua nafsi yako kama ulikuwa mteule ulikuwa unatenda kazi vizuri nafsi yako itakufa wapendwa tuchunge sana na tuogope wake za watu hata kama ni mzuri na una gani achana naye wacha nikujibu kwa andiko la mwisho kwa hiyo swali lako nataka tu nikupe mfano tena sijui kama nitaeleza tu usisome ukisoma Samweli Samweli wa pili nafikiri Samweli wa pili 12 ukianza saba Aa, lakini nafikiri ingekuwa vizuri tu isome Daudi pale Daudi anaambiwa amepewa vitu vyote hata kama angetaka mke mwingine angepewa lakini Daudi anamchukua mke wa Uria analala naye angalia madhara aliyopata madhara aliyopata ni yepi madhara aliyopata ni wake zake watu walilala nao twende mtumishi nasema hivi eh basi nathani akamwambia daudi basi nathani akamwambia daudi wewe ndiwe mtu huyo wewe ndiwe mtu huyo bwana mungu wa israeli bwana mungu wa israeli asema hivi asema hivi nalikutia mafuta nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya israeli uwe mfalme juu ya israeli nikakuokoa na mkono wa sauli nikakuokoa na mkono wa sauli nami nikakupa nyumba ya bwana wako nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana 
bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwa kifuani mwako ninakupa nyumba ya Israeli ninakupa nyumba ya Israeli na ya, na ya Yuda na ya Yuda na kama hayo na kama hayo yangalikuwa machache yangalikuwa machache ningalikuongezea ningalikuongezea mambo kadhaa wa kadhaa wa kadhaa kwa nini umelidharau neno la Bwana? Kwa nini umelidharau neno la Bwana? Kufanya yaliyo mabaya machoni pake. Na kufanya yaliyo mabaya machoni pake. Umempiga uria, umempiga uria, muhiti, muhiti kwa upanga, kwa upanga. Hawe umemtoa mkewe. Nawe umemtoa mkewe. Awe mke wako. Awe mke wako. Tulia tutosha mtumishi. Daudi alikuwa ni mfalme na alipewa vyote hata Mungu anamuuliza ungetaka mengine ningekuongezea lakini Daudi akamchukua mke wa Uria alipata madhara makubwa kuna madhara wapendwa ni sawa na moto ufundike na, na blanket utachomeka pamoja na na hiyo blanket kwa hiyo Daudi alipopata alipofanya jambo lile nyumba yake ikalaaniwa yeye mwenyewe pamoja na wake zake wewe fikiria tu ukilala na mke wa mtu na watu nao watalala na mke wako tena mchana adharani sasa hichi kitendo sunaona kina uzito sana jaribu kutii na kuheshimu nyumba ya mtu jamani hata huku tauni tunapoishi mtu anateseka na mke wake anaenda kutafuta chakula anabambanya kila kitu jamaa kiondoka na wewe unaingia unalala na mkewe ni hatari wewe unaifanya hivyo wako naye hata pona watu watalala naye mchana kuna madhara makubwa wapendwa kwa kulala na mke wa mtu nafikiri ndugu ruwa la swali lako unaelewa madhara so unaona sasa ukilala na mke wa mtu unaona madhara na pia inasema nafsi yako itakufa na pia je ukifumaniwa si utauawa kwa hivyo ni hatari wapendwa tuache tamaa za kutamani bibi za watu kama umeshika njia moja ya kumtukuza Yesu mtukuze maana tabia hizi zinafanyika hata ndani ya maekalu kuna tamaa hata hizi ndani ya maekalu lakini wewe shika Yesu achana na uchafu uchafu usitajwe kwetu kamwe nafikiri umepata kitu hapo e, umepata kitu e, umepata kitu e, sasa nina swali nyingine la pili karibu sana swali nyingine la pili kabla hujatoa swali la pili ndio ningependa kuongeza kitu hapo sawa ya kwamba kuna watu katika biblia walijua madhara haya na wakayaepuka kwa mfano Yusufu mm. katika mwanzo 39 mstari wa 14 15 mke wa Potifa alitaka Yusufu alale naye lakini Yusufu kwa vile ni mteule anajua madhara haya Yusufu akakataa sasa Yusufu akajiepusha kwa kile kitendo maana alijua mimi nikilala na mke wa Potifa nimekufa nimekuwa mfu akaachana na mke wa Potifa na hapo ndipo akabarikiwa angalia Yusufu alivyobarikiwa kuanzia hapo lakini angelala na mke wa Potifa yale yote mazuri aliyokuwa amepangiwa hayangetimia kwa hivyo unaona hayo madhara pia baraka zako zinaweza kuzuiwa wakati umelala na mke wa mtu hiyo pia ipo karibu mtumishi amen swali la pili ndio nikiuliza ni kwamba tukiwa ndani ya Yesu tunapoka ndio je kama mteule huwa mm. na mke wa pili ama kuwa na mke wa pili ndani mm. amen 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 ah uh, nafikiri maswali yako ni moto sana na ninashukuru <laughs> kuna mambo mengine ni lazima tuyaeleze tu waziwazi vile yalivyo. Na ninapoeleza ninaeleza kwa mtazamo wa Biblia. Kwa hiyo ningependa tu uh, unifuatilie na pia unisikize kwa makini kwa sababu kuna mambo mengine wewe mwenyewe utajaza. Maana mimi nakueleza kama mtumishi na haya ndiyo mambo yaliyo na utata siku za leo. Wacha nikukumbushe jambo moja mtazamaji wetu. Uh, ni kwamba kanisa la katoliki lilikuwa na sheria ambayo wameweka ya kwamba uh, wale mafadha ama mafadha ma, 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 ma wa katoliki walikuwa hawaoni wanakaa tu wana celibate celibacy yani wanakaa hali ya utowashi lakini watu waliposoma maandiko vizuri na wao wakarudia rudia na vituko vikawa vingi kwa mafadha wa kikatoliki wakiwa ndani ya kazi ya Yesu na huku wana watoto nje na wana wanawake nje na huku wamekula kiapo kwamba hawaoi wala hawaolewi ili jambo likapelekea kamati ya kanisa la katoliki kukaa na kusema kwamba kwa vile kuna uchafu mwingi unaendelea hili jambo waliweke wazi 
na hivi siku za juzi kanisa la katoliki limepeana mwelekeo ya kwamba ni hiari ukitaka kuoa utaoa kama utaki basi ubaki kawaida na mambo kama haya ndiyo tunayaangalia leo unaona mambo na kuwa na mke wa pili kivyangu mimi si hukumu mtu wala sina shida na mtu aliye na mke wa pili hii inategemea mwito wako uko vipi lakini mimi kama pastor Charles Songoro si hukumu mtu aliye namna hiyo kulingana na swali lako ndugu Rua mimi si hukumu mtu kama huyo na mambo haya tutaangalia pia kwa mtazamo wa Biblia si ni sawa Aa, ile iliyoko ambayo ni makosa ni kwamba uonje huyu na uonje huyu na uachane naye hapo sasa ni makosa utaandikiwa dhambi si ni sawa tukianza na mwanzo wakati wa Yakobo nataka unisomee mwanzo a nafikiri mstari wa tano hapo 30 mstari wa tano somee mwanzo 30 mstari wa nne tano hapo kuna kitu pale ili tupate jambo hili kwa uzuri mwanzo 30 mwanzo 30 eh ngoja niangalie mwanzo 30 Uh, enda mstari wa pili soma mstari wa pili twende kwa haraka nasema hivi eh mwanzo ndi mwanzo wa mwanzo 30 mstari wa pili eh yakobo akamgadhibikia taeli yakobo akamgadhibikia raeli akasema akasema je mimi ni, ni, ni badala ya Mungu ya Mungu mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba aliyekuzuia uzao wa mimba akasema ehe yuko mjakazi wangu bila yuko mjakazi wangu bila ha uingie kwake uingie kwake kwamba azae juu ya magoti yangu ili kwamba azae juu ya magoti yangu nami nipate uzao kwa yeye nami nipate uzao kwa yeye basi akampa bili hapo basi akampa bili kama mjakazi wake kuwa mkewe ya kuwa mkewe ya kobo tosha tu tosha tu ah huyu ni Raeli amempa Yakobo bili na si sasa sawa lakini maandiko inatuambiaje hakumpa bili ha ili amuonje ama alale naye amwache lakini alimpa bili ha ili awe mkewe siyo kama unaelewa kuna point hapo awe mkewe amuoe awe mkewe mimi kivyangu mimi katika utumishi nasema mtu akiamua kuoa na akae naye sina shida naye lakini inategemea na mwito wako ili jambo la wake wawili ni zito sana na hata mimi na mke mmoja tu kwa sababu wake wawili ni tatizo sasa kama utaliweza wewe endelea lakini hutahukumiwa na mtu lakini ni tatizo kubwa ukiangalia katika huo mfano nimekupa hapo ni kwamba alimchukua akawa nani mke wake si sawa na akamuoa akawa mke wake pigia Yesu makofi kidogo sasa kwa kwa kumbukumbu la torati kumbukumbu la torati 20 24 moja ili tupate mwelekeo mwingine kumbukumbu la torati 24 moja ngoja kwanza nafikiri 21:15 kama sikukosea akiwa mtu yuna wake wawili ikiwa mtu yuna wake wawili mmoja ampenda mmoja hampenda mmoja ampenda mmoja hampendi nao wamemzalia watoto nao wamemzalia watoto ampendaye na asiyempenda ampendaye na asiyempenda wote wawili tosha tu mtu akiwa na wake wawili nataka nikukumbushe tu kidogo hapa kwamba hii ni torati na hii torati haikuondolewa wala haikutanguliwa bali hii torati ilikamilishwa na kukamilishwa kwake ni vipi Yesu alipokuja hakuzungumzia mambo haya hakuyasema Yesu hakusema lolote ila manabii na mitume waliokuja ndio walisema mke mmoja mume mmo, mume mmoja ambapo hiyo kwa mtazamo wa roho ni kwamba Yesu ndiye mume na wake ni sisi wake zake. Lakini kwa habari ya mambo ya wake wawili haikuongelewa kwa angalo jipya. Lakini maandiko yanakuambia katika kumbukumbu la Torati ya kwamba mtu akiwa na wake wawili, hii inamaanisha hili jambo lilikuwepo na lilikuwa linaendelea. Lakini kama ningekataliwa hapa tungeandikiwa hivi 
tungeandikiwa kwamba mtu akiwa na watu wake wawili ni dhambi lakini inategemea imekupata namna gani nataka tena nizungumzie wafalme wafalme tusome kwa wafalme wafalme wa kwanza moja moja hiyo haitasomwa nitaeleza tu lakini ni wafalme wa kwanza moja moja wafalme wa kwanza moja moja haya ni mambo ya utata ambayo mara nyingine ni vizuri kuyafuatilia vizuri uangalie wewe mwenyewe utaamua nini katika jambo hili ama utanisongeza vipi hapa Daudi amekuwa mzee na Daudi alivyokuwa ni mzee anaelekea kufa amekuwa mzee kabisa wazee wa ule mji na wazee waliomzunguka wakatafuta msichana mdogo kabisa anaitwa Abishai wakamleta alale kifuani mwa Daudi ili apate joto si sawa hii ni kumaanisha ya kwamba hii ilikuwa ni desturi yao na hata wao wenyewe katika wafalme walikuwa wamesoma Torati iliyoletwa na Musa na hawakulipinga ili jambo sasa jambo kama hili linafaa kuangaliwa kwa undani mimi nalileta kwako kwa sababu ya kuhukumu na kulaumu watu ambao nawaona wako na wake wawili unaanza kuwahukumu Yesu mwenyewe anajua ni kwa nini wako hivyo na Yesu mwenyewe anajua ni kwa nini amewaweka hivyo wewe wachana nao ili Yesu ikifika siku kama hataki yeye Yesu mwenyewe atawahukumu pigia Yesu makofu kwa vitabu viwili alafu tumalize hilo swali eh. Ah uh, tunaenda kwa Mathayo 19:5. Twende. Eh akasema mm. kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo mtu atamwacha ata babaye na mamaye. Mtu atamwacha babaye na mamaye na ambatana na mkewe. Mtu akimwacha mkewe amfanye msharati lakini tisa Twende tisa hapo. Tisa twende tisa. Eh tisa. Ehe tisa inasema hey. nami nawaambia hey. nini hey. bila mtu atakaye muacha mkewe hey. isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati ndio akaoa mwingine hey. azini hey. naye amoaye yule aliyeachwa hey. azini hey. tosha mtumishi inakupa picha gani ningependa tu wewe unaye nitazama uchukue mtazamo huu kama mtu ana wake wanne kama vile nilivyoambiwa kule Yakobo alikuwa na waine alikuwa na Bilha na Mzilpa alafu na wake zake wanne sasa kama mtu ana wake wanne na ana shida na mmoja Biblia inafaa kuandika mtu akiacha wakeze ama mkewe Biblia itaandika mtu ana shida na mkewe yule mmoja ambaye ana shida naye anataka kumwacha si ni sawa kwa hiyo ni uelewe tu kwamba kuna mambo mengine hapa tunahitaji kuyafunua kwa undani zaidi lakini mwisho namalizia swali lako na waefeso tano soma tu hiyo tumalize na waefeso tano 31 na 32 alafu nifunge ile swali lako uelewe vizuri mimi kwa upande wangu kama mtumishi si hukumu mtu kwa kufanya hivyo akiwa anajiweza ni abebe pembe yake mwenye abebe mwenyewe lakini hata mimi naye ongea na wewe niko na umoja tu moja tu tena niko naye pale nyumbani ha twende mtumishi waefeso waefeso 5:31 31 na 32 inasema hivi ehe kwa sababu hiyo kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mkewe ataambatana na mkewe na hao wawili na hao wawili watakuwa mwili mmoja watakuwa mwili mmoja ehe 32 siri hiyo ni kubwa siri hiyo ni kubwa sana ili ila mimi na nena ila mimi na nena habari ya Kristo na kanisa habari ya Kristo na kanisa hata mimi pia naruka vile Paulo alivyoruka siri hiyo ni kubwa ni kubwa na alikuwa ananeno habari za kanisa na Kristo. Si ni sawa? Hata wewe pia siri hii ni kubwa na jaribu tu kukufungulia mambo kadhaa kadhaa utembee nayo. Si ni sawa? Mtu anaweza kukwambia wamekuwa mwili mmoja. Hata ukawa ngapi mtakuwa mwili mmoja tu. Lakini ukweli ni kwamba uamuzi ni wako wewe mwenyewe. Wacha twende kwa mwingine wewe tumemaliza. Kama kuna lingine basi tutachambua chambua na Yesu anajua. Kuna mwingine ana swali tumalize tumsifu Yesu. Amina. Na mimi ningependa kujua mm. kwa sababu inafika mahali watu wanakimbilia wanapokosana hey. wanakimbilia kupeana talaka. Eh hey, hey. Kwa ningependa kujua ili jambo la talaka ni sawa. Hey, hey, na ningeomba hey. mtumishi mm. 
tupate kunieleza ikiwa kama ni sawa kwa upande wote mm. kwa wale walio muamini Yesu na kwa wale ambao hawajamwamini Yesu hii swala la talaka je ni sawa amina uh, kuna maandiko ambayo anazungumzia talaka tutayagusia kidogo tuanze kwa kumbukumbu la torati 24 moja na twende kwa haraka kidogo tafadhali uh, kwa sababu ya muda hapo nita kwa haraka ama nieleze tu 24 moja 24 wa kwanza tu alafu nasema mtu akiisha kumtoa mke kwa kumuoa mtu akiisha kutoa mke kwa kumuoa asipopata kibali asipopata kibali macho ni pake kwa kuwa ameona neno ovu kwa kwa kuwa ameona neno ovu kwake na amwandikie hati ya kumwacha na amwandikie hati ya kumwacha akamtilie mkononi mwake akamtilie mkononi mwake sasa umeuliza habari za talaka si sawa sasa hapo imeandikwa hati ya talaka si sawa mtu akiona kitu kama ni kibaya kwa mwanamke aliyemwoa na ampe hati ya talaka okay hii ni torati lakini Yesu alikuja akaikamilisha kwa sababu gani kama wewe umeukoka na mke wako amekukosea ni ya nini umeandikia hati ya talaka pasipo wewe kumsamehe si una wokovu ndani yako ndio hasa hii ilikuwa ni torati ndio inakamilishwa sasa kwa sababu ile kwamba msamaha ilikuwa hakuna hapo. Lakini sasa msamaha umekuja kwa vile Yesu alivyokuja ni kwamba nikiwa nimeokoka na mke wangu amenikosea nisimfukuze ni msamaha. Hiyo ni Marko 11:28. Tunapoenda kusali tusamee wo, wote. Kama ingekuwa kwamba mke wangu akikusamea tu namwacha na je yeye ukimkosea kuache? Si unaona inaenda pande zote. Kwa hivyo kama sote tumeokoka ni tusamee tusameheane lakini wale ambao hawajaokoka bado wanafanya lakini upasu kumwacha mkeo kwa jambo lolote kuna kitu kinaitwa msamaha msamee na msonge mbele nikikurudisha nyuma kidogo kwa kitabu cha Esther ilitokea namna hii Vashti alifanya ujeuri na alipofanya ujeuri akakataa kutubu kilichomfanya Vashti aache ni kwamba alikataa kutubu na Vashti akaachwa na ndio Esther akaingia lakini kama Vashti angetii na kutubu kwa Ahasuero Esther hangeingia mahali pale. Kwa hivyo Vashti alikuwa ni mtu ambaye hajui neno la Mungu na ni mjeuri. Lakini kama unaelewa neno la Mungu, talaka haina maana siku za leo. Tunavumiliana na kusameheana. Na hilo jambo linasonga tu vizuri. Umezungumzia kuhusu wanaoamini na wasioamini. E, soma wa Korinto wa kwanza saba kumi na tano. Uh, hii sasa inaenda na sio kwamba unampa talaka akikuacha yeye unaona kuna kuachwa na kuna kupeana talaka akikuacha huko huru soma tafadhali wa korinto wa kwanza saba mstari wa 15 ehe lakini yule asiyeamini lakini yule asiyeamini akiondoka kidogo yule asiyeamini si umesema kwa wanaoamini na wasioamini lakini yule asiyeamini akiondoka kwa sababu mtu asiyeamini hana msamaha ndani yake sio kama unaelewa ehe na aondoke na aondoke hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungi hafungiki kwa sababu unaweza kuwa umeokoka na umeoa mwanamke ambaye hajaamini yeye akwambie wewe na Yesu wako shauri yako mimi naenda akienda yule ufungiki tena na hata kama wewe ni mwanamme na umeamua kumwacha mkewe kwa sababu ya uokovu wake nenda yeye yuko huru kuolewa tena si sawa lakini kama ni uokovu kwa uokovu Jambo la talaka halipo maana kama Yesu anatusamea makosa yote kwa nini na sisi tusisamee wapendwa wetu makosa yote si ni sawa kwa hivyo asiamini akienda yule ndugu mwingine yuko huru ndio maana wakati mwingine tunasema hivi unaweza kupata mtu ameokoka na unasikia niachana na mwanamke huyu na ameoa huyu huwa mambo ni kama hivyo yule aliyemwacha alikuwa haamini lakini sasa anaomba Yesu ampe anayeamini wakae pamoja na kutokea jambo wasameheane. Uh, nasema asante kwa ajili ya maswali hayo tunashukuru kwa ajili ya kutusikiza. Wacha nipeane nafasi kidogo kwa wenzangu alafu Yesu awabariki nyote kipindi chetu kitakuwa tena Tuesday. Karibu uh, ndugu Marigo. Tumishi kwa eh hadi na hadi. Okay. Na na kabla hata nitarudi kwa kidogo tumishi kwa ajili ya swali kwa. Wenda 
katika utumishi wa Marekani. Wenda ni mchungaji ameamua kuna mke wake ndio yeye anaamua anachukua mshirika akitaka kujitetea na labda utufafanue za kwa hapo hapo katika wale ambao wanatuangalia kuna yule mwenye ambaye ni mama mchungaji lakini mke wake ameamua anachukua mshirika kanisa. Amina na mambo kama hayo tumeshayaona pia lakini mengine yanaletwa na tamaa. Mengine yanaletwa na na tamaa ukiangalia kama vile nilivyofundisha mimi si hukumu mtu ambaye ameoa mke wa pili na hii inakuja namna gani inaweza kuwa kabla hajaokoka yeye alikuwa na wake wawili tayari au alikuwa na watatu sasa yule mtu akiingia ndani kutoka nje na hawa wake wawili au watatu hatutamwambia awafukuze maana itakuwa anawatendea unyama kwa kuwafukuza na ashakaa nao labda miaka ishirini au salasini Sasa akiingia mimi kama mchungaji sitamwambia awafukuze wake zake watatu wabaki na mmoja kwa sababu kabla hajaokoka alikuwa nao. Hiyo watakaa hivyo hivyo ni Yesu ndiye atapeana mwelekeo kwa hilo jambo. Lakini ninasema hivi katika uokovu na uko na mke wako ukiingia tamaa ya kuoa ni at your own risk kwa sababu unaruhusiwa lakini ni uamuzi wako mwenyewe maana ni mzigo utakao ingia kwako kwa sababu hata wale walioa kina Yakobo hawakuishi maisha mazuri mambo yao mengi yalienda kuwa mabaya kwa hiyo mchungaji na washirika walio kanisani usiingie tamaa kama hiyo kwa sababu ukiingia tamaa kama hiyo utaharibu mambo mengi na maisha yako itaharibika songa mbele vile ulivyo na cha muhimu zaidi ni hii nisikize ni kwamba mambo yote tunaongozwa na roho. Usikurupuke kama mtumishi useme kwa tamaa yako tu nataka kuoa huyu. Ongozwa na roho. Kuna watu walipewa neema hiyo sikatai ya kuwa na wawili iko. Ile hapo tena namalizia na kusisitiza kila mwisho naanzia mwanzo ya kuwa. Mm. Kweli mke wa uh, hai 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 fine kulala na mke wa mtu. Kuna maongeo ambayo ya kawaida kawaida mataifa wanasema mke wa mtu msumi mm. na kweli kama vile mtumaji alikutangulia kumwaza akasema mwenye mbaya analala mke wa mtu atakuwa mfu mm. hii sumu ambayo mataifa wanasema kuna neno ambalo walikuwa wanahubiri lakini hawakubiri kwa sasa lakini ni kweli ya kuwa wakati unaenda kulala na mke wa mtu hii sumu itafikia mahali ambapo utakufa kiroho na mwisho pia unakakamatwa na ukauliwa ukakufa ukapotea kabisa mm. ambayo utaingia sara ni uridhike na ule ambaye uko naye Mungu ambaye amekupa mm vumilia maana katika ndoa ni kuvumilia mm. hakuna hakuna vinyo unaweza tafuta mwanamke huyu mwanamke huyu ukitafuta kuwa utapata yule mwenye ambaye atakuwa sawa kulingana na na, na wewe mwenyewe bali mm. ni umchonge yule naye ili ukapate kuishi maisha ya amani katika ndoa moja mm. amina amina uh, karibu mwingine tumsifu yesu amina mimi nitaongezea andiko katika swali lile lililoelezwa na mtumishi kuhusu madhara ya kulala na mke wa mtu. Ehe. Na nitaenda katika andiko hilo hilo la metali sita mm-hmm. Nikianza mstari wa 27. Ndio. Nitasoma nasema. Je, mtu aweza kuchukua moto kifuani pake? Mm. Na nguo zake zisiteketezwe? Mm. Mstari wa 28. Mm. Je, mtu aweza kukanyaga makaa ya moto mm. na nyayo zake zisungue? Mm. 29. Mm. Ndivyo alivyo aingiaye kwa mke wa jirani yake. Mm. Kila mtu amgusaye huyo atakuwa na hatia. Mm. Tumsifu Yesu. Amina. Hapa ni swali tumeulizwa. Mm. Unaye yote yule ambaye anaweza chukua makaya moto aeke mm. katika kifua chake na kose kungua. Mm. Ukweli ni kwamba lazima atangua. Mm. Kungua huku ni vipi? Kwanza utapoteza heshima mahali mm. unapokaa tapoteza heshima kwa watu wako mm. maana itakapofika mahali ukifumaniwa mm. sasa katika ile hali umefumaniwa utapoteza heshima hata kwa wale walikuwa kukuheshimu mm. akiwemo hasa wewe mke wako mm. watoto na hata familia yako ya karibu mm. hivyo itakuwa wewe mm. kweli hauna cha kusema wala cha kujivunia tena maana kile utakapoingia mm. utaonekana wewe ni mtu ambaye mm. kweli haustahili kupewa hiyo heshima ulikuwa kuheshimiwa. Mm. Hivyo tunataka tufanye nini basi? Tunapaswa kuridhika na wake tulizo nao. Mm. Haijalishi mke wako yukoje. Mm. Wewe zidi kumuomba Yesu kama kuna tabia ambazo unaona zikupendezi, mm. zidi kumuomba Yesu akapate kumbadilisha mm. ili ukapate kufurahia. Mm. Chemi chemi 
ya ujana wako kama jinsi maandiko yanavyosema mm. mbarikiwe kwa hayo amina 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 ah nashukuru yesu kwa ajili ya hiyo kile ambacho najaribu kukuletea wewe kama mtumishi mwenzangu ama uliyesikiza ujumbe huu ni kwamba usihukumu mtu ukimuona ameingia kanisani yuko hivi yuko hivi ana mke mmoja na wawili wachana naye Yesu mwenyewe yuko kazini atatumika kwa njia yake kama hataki awe nao atawaondoa lakini kuna makanisa mengi yanafanya watu walio na wake wawili wakae kando wasitumike mahali popote wabaguliwe hiyo ndiyo ninakwambia tafuta kujua historia upate kujua ni nini iliyotembea mahali pale na Yesu Kristo atakuongoza vyema na waacha na kusema mbarikiwe sana mwangalie video zetu wa Teule TV The True Gospel to the World kwa majina ni Charles Opondo Ongoro Yesu Kristo awabariki sana amina amina